ক্ষুদ্র কন্টেইনার ডিপোর আগুনে মৃত্যু বেড়ে 45 জনে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন দগ্ধরা আহাজারি সজনদের বিস্ফোরণে ভয়াবহতা মাত্রাহীন রাসায়নিক সাগরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সতর্কতা মজুদে গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন 23% বাড়ল গ্যাসের দাম দুই চুলা 105 টাকা বেড়ে 1080 টাকা 11% বাড়তে পারে বিদ্যুতের দাম মূল্যস্ফীতি চাপ কমাতে নিত্যপণ্যের উপর আমদানি কর ওঠানো ভর্তুকি এবং ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো তাগিদ সিপিডি আসসালামু আলাইকুম রায়কা আল হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি সন্ধ্যা খবরে একে স্টিম টি পারশন আপ দেখছিলেন এবার চলুন পুরো খবরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোর ভয়াবহ আগুনে ফায়ার সার্ভিসে নয় কর্মী সহ এ পর্যন্ত মারা গেছে 45 জন আহত শতাধিক মানুষকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় পৃথক তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগুনে হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন আরি জামেদকে সাথে নিয়ে আরো জানাচ্ছেন মুকসিমুল আহসান ক্যামেরায় ছিলেন ফরিদ আহমেদ ভুঁইয়া ও এনামুল হক চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপোতে লাগা আগুনের ভয়াবহতা এতটাই যে পরিস্থিতি আর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে শনিবার রাত পেরিয়ে রোববার সকাল দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা অবধি বিএম কন্টেইনার ডিপোতে লাগা আগুনের তীব্রতা ছড়ায় মূলত রাসায়নিক আর দাহ্য পদার্থের কন্টেইনার বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর কন্টেইনার বিস্ফোরণের বিকট শব্দে প্রকম্পিত হয় গোটা এলাকা ভয়ঙ্কর আগুনে অঙ্গার হয় পুলিশ ফায়ার সার্ভিস কর্মীর পাশাপাশি শ্রমিক সহ অনেকে সেই সাথে কন্টেইনার বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পুরো বিএম কন্টেইনার ডিপো এলাকা বাইরে তখন আপনজনের খোঁজে হাজারো স্বজনের অপেক্ষা আর আর্তনাদ অগ্নিকাণ্ডের সময় ডিপোতে কর্তব্যরত পিয়ন শহীদুলের মায়ের মাতম আর বড় ভাই সুমনকে খুঁজতে আসা ছোট ভাই মমিনের মতো শত মানুষের কান্নার নোনা জলে ভারী হয়ে ওঠে সীতাকুণ্ডের বাতাস নয়টার দিকে আমরা ফোন দিয়েছি তার মোবাইলে রিং করতেছে কিন্তু ফোনটা রিসিভ করতেছে না কিন্তু এখনো কোনো খবর পায় নাই হাসপাতাল খুঁজতে আসি গাড়ি দেখতেছে গাড়ি চলতেছে গাড়িতে আগুন চলতেছে কিন্তু এয়ারফোর ওনাকে পাচ্ছি না জানা ড্রাইভার উনি ড্রাইভার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যৌথভাবে কাজ করে সেনাবাহিনী পুলিশ ফায়ার সার্ভিস সহ স্থানীয় কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করছি এখানে ফায়ারটাকে কন্টেইন করা অলরেডি রাখা হয়েছে যেন ছড়িয়ে না পড়ে এবং এখনও ফায়ারটা আমাদের এরিয়ার মধ্যেই আছে বা সাগর বা অন্যদিকে কোনো দিকে ছড়িয়ে পড়ছে না ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিরা সেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে এখান থেকে যদি কেমিক্যাল ফ্লো করে বঙ্গোপসাগরে চলে যায় তাহলে সেটা একটা চরম ঝুঁকি হবে পরিবেশের জন্য সে কারণে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ান এখানে দুটি ড্রেন ছিল যেটির সাথে ক্যানেলের মাধ্যমে বঙ্গোপের সাথে সংযুক্ত এই দুটি ক্যানেলকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্সের লোকজন সারাদিন পরিশ্রম করে এটাকে ব্লক করে দিয়েছে এখন এখান থেকে কোনো কেমিক্যাল পিলফারেজ হয়ে বঙ্গোপের সাবলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তবে যে প্রতিষ্ঠানে এত বড় দুর্ঘটনা সেই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে বিকেলে পাওয়া যায় ঘটনাস্থলে কেবল ঢাকা থেকে আসলাম এই জিনিসটা কিন্তু আমারও তদন্ত যে কী কারণে এটা হলো কোন অনিয়ম এই অনিয়মগুলি আপনারা যেমন বাইর করতে চাইতেছেন আমি নিজেও বাইর করুন বাইর করি আপনাদের দুবাই ডিপোর ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে পুড়ে যাওয়া লাশ আর কন্টেইনার হয়তো একদিন হতাহতদের স্বজনের কান্নার নোনা জলও শুকিয়ে যাবে তবে এমন ঘটনা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে গেল দুর্ঘটনা প্রতিরোধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আর জনসচেতনতা কতটা জরুরি মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ সীতাকুণ্ডু চট্টগ্রাম আগুন লাগার খবর জানাতে চট্টগ্রামে আছেন আমাদের দুজন সহকর্মী প্রথমে যাব ঘটনাস্থলে সেখানে আছেন সহকর্মী মুকসিমুল আহসান মুকসিমুল সীতাকুণ্ডের চিত্র এখন কেমন দেখছেন হ্যাঁ রায়কা আসলে খুব বেশি ভালো খবর নেই খবর আসলে খারাপই বলতে হয় কেননা এখন বাজে 
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার উপরে গতকাল রাত সাড়ে নয়টার দিকে আগুনটি লেগেছে অর্থাৎ বাইশ ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে এক অদ্ভুত রূপের আগুন দেখছি আমরা আগুনের তীব্র রেলিহান শিখা কখনো কমছে কখনো ধোয়ার কুণ্ডলিকা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে গোটা এলাকা আবার বিকেলের দিকে আমরা যেমনটি বলছিলাম দেশের সংবাদে বিকাল পাঁচটায় তখন একেবারেই বলা যায় যে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের দিকে চলে আসছিল কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যদি আমি এই সীতাকুণ্ডের এই ডিপোর কন্টেনার ডিপোর পরিস্থিতি দেখাই আমার ঠিক পেছনে আগুন আবার জ্বলছে এবং বেশ কয়েকটি কন্টেইনার সেখানে রয়েছে এবং সেই কন্টেইনারগুলো যদি আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি একটি কন্টেইনারের স্তূপ বলা যায় প্রায় তিরিশ চল্লিশটি কন্টেইনার একসঙ্গে রয়েছে যেগুলো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং সব থেকে ভয়ের কিংবা আশঙ্কার কথা হচ্ছে ঠিক তার পাশেই একটি কন্টেইনার রয়েছে যেটি হাইড্রোজেন পারক্সাইডের ধারণা করা হচ্ছে কিংবা আশঙ্কা করা হচ্ছে সেই কন্টেইনারটিতে যদি আগুন লাগে কিংবা আবার বিস্ফোরিত হয় তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে এবং হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন পারক্সাইড পরিবেশের জন্য কিংবা এখানকার পরিস্থিতির জন্য কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটি নিশ্চয়ই ধারণা করছেন এবং এর আগেও আমরা দেখেছি কন্টেইনার বিস্ফোরণের ঘটনা যখন একের পর এক ঘটে তখনই আমরা দেখেছি যেখানে যারা কর্তব্যরত ছিল যে শ্রমিকরা ছিল যে কন্টেইনারের ড্রাইভাররা ছিল তারা হতাহত হয়েছে এবং অনেকেই মারা গেছেন এবং যারা এই আগুন নিভাতে গিয়েছিল সেই ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকজন কর্মী এই আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন পুলিশও পা হারিয়েছেন সেই বাইশ ঘন্টা ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে কিন্তু কখনো যারা আগুন নিভাতে যাচ্ছেন তাদের জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে কিন্তু আগুন নিভু নিভু করে আবার জ্বলছে দাউ দাউ করে আগুনের তীব্র লেলিহান শিখায় যেমন মানুষ অঙ্গার হচ্ছে এখানে ঠিক তেমনি আগুনের লেলিহান শিখায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার যে পরিস্থিতি এখানকার কন্টেইনারগুলো সেগুলোও চলছে দাউ দাউ করে এখন খুব বেশি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলারও সুযোগ নেই কেননা যে কোনো সময় আবারও কন্টেইনার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং নিশ্চিত সেটি ঘটবে যেভাবে আগুন জ্বলছে এটি বিস্ফোরণ ঘটবে সেই বিস্ফোরণ ঘটার আগেই আমরা আজকে এখান থেকে এখনকার মতো সরাসরি সম্প্রচার শেষ করছি রায়কা মুকসিমুল আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবার যাব চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানে আছেন সহকর্মী আরিজ আহমেদ আরিজ হাসপাতালের চিত্র কেমন দেখছেন আমি এখন অবস্থান করছি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনি আমার পেছনে দেখছেন এখানে এখনও পর্যন্ত আসলে উৎসুক মানুষের বীর লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাদের কারণে অনেক সময় চিকিৎসা দেওয়া ব্যাহত হচ্ছে এবং সেই কারণে এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসী সংগঠনগুলোকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আপনি যেটা বলছিলেন যে এই পর্যন্ত চট্টগ্রামে পঁয়তাল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় দুইশো তিরিশ জন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন আছেন এর মধ্যে চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএস থেকে আটজনকে সর্বশেষ উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এছাড়া এখানে যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে এ পর্যন্ত অষ্টআশি জন চিকিৎসাধীন আছেন এবং অর্থোপেডিক সেন্টারে বারো জন সহ এখান থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে এর পাশাপাশি চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও একই সময়ে একই সাথে এখানে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তো আমরা এসে এখানে যেটা দেখেছি চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন এখানে একটা সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে এবং জানছিলাম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে লাগা আগুনের সবশেষ অবস্থা সীতাকুণ্ডের আগুনে স্বজন হারানো দে গগন বিদারি আর্তনা দে ভারী হয়েছে সেখানকার আকাশ সারা জীবন তাদের বয়ে বেড়াতে হবে বিভীষিকাময় দুঃসহ স্মৃতি কারো বটবৃক্ষ বাবা কারো আদরের ছেলে নিয়ে গেছে নির্দয় আগুন প্রিয়জনকে হারিয়ে কেউ শোকে স্তব্ধ কারো বা কান্নার রোল থামছেই না এনামুল হকে ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে আরি জামেদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে জানাচ্ছেন শকত করিম নিকষ কালো অন্ধকার চিরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন শীতকুণ্ডের ডিএম কন্টেইনার ডিপোতে লেলিহান শিখা বিস্ফোরণ কেড়ে নিল মমিনুলের মতো আরও অনেকের প্রাণ বিস্ফোরণে এক পা উড়ে যায় বিএম ডিপোর কম্পিউটার অপারেটর মমিনুলের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আগেই ক্ষমা চেয়ে গেছেন বাবার কাছে 
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুক ফাটা আর্তনাদ সজন হারাদে কান্নার কেউ নেই অজ্ঞাত লাশের জন্য অনেকে উৎকণ্ঠায় হাসপাতালে প্রিয়জনের নিভু নিভু প্রাণ নিয়ে গভীর রাতের নির্জনতা ভেঙে হতাহতদের মিছিল আসতে থাকে হাসপাতালে পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ঘটনার আকস্মিকতায় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা আহত দগ্ধদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ছুটতে হয় এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে অনেকেই নিখোঁজ স্বজনদের খুঁজছেন এখানে সেখানে এক রাতের মধ্যে সব শেষ নিভে গেছে কত প্রাণ পুড়ে ছাই কত স্বপ্ন শৌকত করিম এন টিভি নিউজ ডেস্ক বিস্ফোরণের ভয়াবহতা মাত্রাহীন থেমে থেমে বিস্ফোরিত হয় এক একটি কন্টেইনার রাসায়নিক সাগরে ছড়িয়ে পড়া আশঙ্কা থেকে সতর্ক অবস্থানে ফায়ার সার্ভিস পণ্য মজুত করার ডিপোতে রাসায়নিকে মজুদি কি এমন সর্বনাশ ডেকে আনল এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন শফিক শাহিন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের শীতলপুর এখন যেন মৃত্যুপুরী রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে আগুনের লেলিহান শিখা মৃত্যু দূত হয়ে আসে বিএম ডিপোতে এক একটি কন্টেইনার বিস্ফোরণে তাণ্ডব লীলা বয়ে যায় এলাকা জুড়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা জানান যখন আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কর্মীরা তখনও ডিপোর কর্মকর্তারা বলেননি রাসায়নিকের কথা সাধারণ পণ্য থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে এমন ধারণা করে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয় অথচ ডিপোতে থাকা হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের আগুন নেভাতে দরকার ফগ ও ফোম বুঝে ওঠার আগেই ফায়ার সার্ভিসের কর্মী সহ আগুন কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ চ্যালেঞ্জ হলো আমরা জানছি না আইডেন্টিফাই করতে পারছি না কোন কন্টেন্ডারে কি আছে এবং যেহেতু কেমিক্যাল এক এক কেমিক্যালের এক এক নেচার যার জন্য আপনারা ভিতরে হয়তো আগুন দেখতে পাচ্ছেন যার জন্য আমাদের সময় লাগছে বেগ পেতে হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের থার্মোমিটার রুটিনে হাইড্রোজেন পারক্সাইড আছে এবং এটা খুবই বিষাক্ত এই জিনিসটা যাতে সমুদ্রের পানিতে কন্টেন না করে ফেলে সেটার জন্যই আসলে আমাদের মেইন এখানে ডেপ্লয় হওয়া কিভাবে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি ফায়ার সার্ভিসকে কিভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারি এটাই বিএম কন্টেনার ডিপুর মহাব্যবস্থাপক স্বীকার করেন তৈরি পোশাক ও অন্যান্য পণ্য সহ হাইড্রোজেন পার অক্সাইডও মজুদ ছিল ডিপোতে তবে এই রাসায়নিক আগুনকে আরও বেশি উস্কে দিয়েছে কিনা তা স্বীকার করতে চাননি এই কর্মকর্তা কেমিক্যাল কয়েকটা ছিল যেটা হচ্ছে কি ওই হাইড্রোজেন পার অক্সাইড কোনো ক্ষতি করে না এটাই তো হচ্ছে কি নর্মাল আমি যতই জানি এইটা ব্যাপারে আমি আমার কোনো ধারণা নাই যে এটাতে কোনো ইয়ে হয়েছে বাট এটা যে এটাতে হয়েছে তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না এটা তদন্ত করার পরে বুঝে যাবে হাট হাজারের ঠান্ডা ছড়ির আলরাজি কেমিক্যাল কারখানা থেকে উৎপাদিত হাইড্রোজেন পার অক্সাইড রপ্তানির জন্য মজুত করা হয়েছিল ডিপোর টিনের শেডে বিশেষজ্ঞরা বলছেন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড রাসায়নিক যৌগ তাপীয় বিয়োজন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড বিস্ফোরক হিসেবে আচরণ করে দেশি বিদেশি যৌথ মালিকানায় পরিচালিত বিএম কন্টেইনার ডিপোতে রাসায়নিক রাখার অনুমোদন ছিল কিনা এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তদন্তকারীরা শফিক শাহিন এন টিভি নিউজ ঢাকা অগ্নিকাণ্ডের আরও রিপোর্ট থাকছে খবরের পরের অংশে গ্রাহক পর্যায়ে গড়ে বাইশ দশমিক সাত আট শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম এগারো টাকা একানব্বই পয়সা করার ঘোষণা দিয়েছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি এর ফলে বিদ্যুতের দামও এগারো শতাংশ বাড়তে পারে বলে মনে করছে কমিশন এখন থেকে আবাসিকে দুই চুলার জন্য গুনতে হবে এক হাজার আশি টাকা নতুন দাম কার্যকর হবে চলতি মাস থেকেই তবে বাড়ানো হয়নি সিএনজির দাম রিপোর্ট করছেন রকনউদ্দিন 
কোনো পদক্ষেপেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামের লাগাম যখন টানা যাচ্ছে না তার মধ্যেই সাধারণ মানুষের খরচের খাতায় নতুন করে যোগ হলো গ্যাসের বাড়তি দাম দু সালের জুনের পর রোববার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে গ্যাসের নতুন দাম ঘোষণা করল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন নয় দশমিক সাত শূন্য টাকা থেকে বাইশ দশমিক সাত আট শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রতি ঘনমিটার এগারো দশমিক নয় এক টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে আবাসিকে গ্রাহকদের দুই চুলার ক্ষেত্রে নয়শো পঁচাত্তর টাকার সাথে এখন থেকে বাড়তি দিতে হবে আরও একশো পাঁচ টাকা আর এক চুলার ক্ষেত্রে নয়শো পঁচিশ টাকার সাথে এখন থেকে বাড়তি দিতে হবে আরও পঁয়ষট্টি টাকা এর পাশাপাশি শুধুমাত্র যানবাহনে ব্যবহৃত সিএনজি ছাড়া সব খাতেই বেড়েছে গ্যাসের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজির দামের অস্থিরতাই এর মূল কারণ জানিয়ে এজন্য সরকারি ভর্তুকিসহ এগারো হাজার কোটি টাকার জোগান নিশ্চিত করারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে এলএনজি আমদানি ব্যয় মেটাতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে প্রদত্ত তিন হাজার তিনশত কোটি টাকা গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানি সমূহের কর পরবর্তী নিট পুঞ্জীবিত মুনাফার ছত্র পার্সেন্ট হিসাবে দুই হাজার পাঁচশো কোটি টাকা এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় ভর্তুকি ছয় হাজার কোটি টাকা সহ সর্বসাকুল্যে এগারো হাজার আটশত কোটি টাকা এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম বাড়ার কারণে সামনে বিদ্যুতের দামও বাড়বে কিনা এতে বিদ্যুতের একটা সহনীয় পর্যায়ে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং এটা সর্বোচ্চ এগারো পার্সেন্ট এলএনজি আমদানির প্রকৃত চিত্র ও মূল্য বিবেচনা করে ছয় মাস পর আবারও গ্যাসের দাম সমন্বয় করা হতে পারে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা আবারও সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের খবর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থেকে ফায়ার সার্ভিসের দুই কর্মী সহ মোমোস অগ্নিদগ্ধ সাতজনকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হয়েছে বিকেলে আর্মি এভিয়েশনে হেলিকপ্টার তাদের নিয়ে রাজধানী পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে সেখান থেকে দুজনকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এবং বাকিদের শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে এ নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে আসা সতেরো জনকে এ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এ পর্যন্ত শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে যেসব দগ্ধ রোগীদের ভর্তি করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগের অবস্থায় আশঙ্কাজনক রোগীদের জন্য হাসপাতালের বাইরে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে সজনরা চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে ঘটনাটিকে অন্যতম প্রধান শিরোনাম হিসেবে প্রচার করে বিবিসি আল জাজিরা গালফ নিউজ গার্ডিয়ানের মতো সংবাদ মাধ্যমগুলো ভয়াবহ আগুনের ঘটনাকে ট্র্যাজেডি হিসেবে অবহিত করেছে অধিকাংশ গণমাধ্যম দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা কারণে বাংলাদেশে প্রায় শিল্প খাতে আগুনের ঘটনা ঘটছে বলে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি তাদের সংবাদে উল্লেখ করে অন্যদিকে কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা তাদের প্রতিবেদনে স্বাস্থ্যকর্মীদের বরাদ দিয়ে বহু মানুষের অবস্থা গুরুতর থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করেছে এছাড়াও জার্মানি সংবাদ মাধ্যম ডয়চেভেলে ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ান সহ চট্টগ্রামের আগুনের ঘটনা প্রচার করেছে সিএনএন এপি রয়টার্স সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম মূল্যস্ফীতি চাপ কমাতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর আমদানি কর সাময়িকভাবে উঠানো জ্বালানি ও কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়া এবং ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো প্রয়োজন বলে মত বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি সকালে ধানমন্ডি সিপিডি কার্যালয়ে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে দেশের অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই পরামর্শ দেন তারা এ সময় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সহজলভ্য করার তাগিদ দেন বক্তারা সেই সাথে মূল্যস্ফীতির সরকারি তথ্যে বাজারে প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে না বলেও মনে করেন তারা শুধু জিডিপি মুখী না হয়ে আগামী বাজেটে ধনী গরিব বৈষম্য কমিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার কথাও বলেন তারা শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধিকে লক্ষ্য করেই নীতিমালা কিংবা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলে হবে না দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ তাদের একদিকে তাদের মিনিমাম ওয়েজ প্রত্যেকটা খাতে কিন্তু শিল্প খাতে বাড়ানোর এখন প্রয়োজন হয়েছে এবং তাছাড়া দরিদ্রদের জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা সেটার স্কেল এবং পরিমাণ বাড়াতে হবে যে ধরনের আমদানিকৃত আমরা পণ্য এনে থাকি সেগুলোর উপর থেকে বিভিন্ন ধরনের কর সেগুলো তুলে দেওয়া সাময়িকভাবে এবং ভর্তুকি বিশেষ করে জ্বালানি এবং কৃষি খাতে ভর্তুকি দেওয়া 
চলতি বছর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসি ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট জেডিসি পরীক্ষা হবে না এমনটা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমনি সচিবালয়ে দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান সিমেন্ট পদ্মা সেতু প্রসঙ্গ প্রমোতা পদ্মার কারণে এতদিন যে বিভক্তি ছিল দেশে ভূখণ্ডে তা যুক্ত হচ্ছে মেলবন্ধনে স্বপ্নের পদ্মা সেতু যখন এখন বাস্তব তখন আনন্দেই উদ্বেলিত হবে পদ্মার দক্ষিণ পারে থাকা একুশ জেলার কোটি কোটি মানুষ পাঁচ মিনিটে পদ্মা পাড়ি তিন ঘন্টায় ঢাকা রাজধানীর সাথে সড়কপথে যাতায়াত প্রশ্নে এমনটাই এখন ভাবনা বরিশালের মানুষের এই অঞ্চলে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সহ জীবনযাত্রা মান উন্নয়নেও ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করবে পদ্মা সেতু তাই তো এই সেতুর উদ্বোধনে দিনক্ষণ ঘিরে এখন চলছে প্রতি সেকেন্ডের অপেক্ষা দক্ষিণের ভাগ্য বদলে চাবিকাঠি হয়ে ওঠা পদ্মা সেতুকে ঘিরে তাই অপার আনন্দ এখন পুরো বরিশাল জুড়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ কোরীয় উপদ্বীপে আবারও বাড়তে শুরু করেছে উত্তেজনা পারদ জাপান উপকূলের কাছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে বিরল সামরিক মহড়ার পর নড়ে চড়ে বসেছে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে এমন সামরিক কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে রোববার একদিনে আটটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে দু সালে পর প্রথমবারের মতো পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষার পরিকল্পনা করছে এর আগে জাপান উপকূলের কাছে যুক্তরাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত যৌথ সামরিক মহড়া চালায় উত্তর কোরিয়া খেলার খবর ক্রিকেট মিডল অর্ডারে ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন তামিম ইকবাল ওপেনিংয়ে স্বচ্ছন্দ আছেন জানিয়েছেন ওয়ানডে অধিনায়ক ব্যাটিং পরামর্শক জেমি সিডেন্স তামিমকে মিডল অর্ডারে খেলানো উচিত এমন মন্তব্যের একদিন পরই প্রতিক্রিয়া জানালেন দেশের ওপেনার মোহাম্মদ নাজিমের রিপোর্ট তামিমের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে হঠাৎই আলোচনা ব্যাটিং কোচ সিডন্স শনিবার বলেছিলেন দেশের ওপেনার চার নম্বরে খেললে ভালো করবেন যে সিরন্স হেড কোচ থাকাকালে তামিমের ব্যাটিং শানিত হয়েছে তার কাছ থেকে এমন চাওয়ায় ওয়ানডে অধিনায়ক ক্ষুব্ধ তার ক্রোধের মূলে অবশ্য সিরন্স নন তাকে প্রশ্ন করা সাংবাদিক I don't see any reason why should I bet for. I've been opening for 17 years and I've been doing quite well. So there is no chance. In 2018, the first test was in Bangladesh. 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 One place is it's not very easy. Especially test cricket, it's quite difficult. But the performance we gave last time, especially test, Uh, we definitely want to do uh, better than what we did last time and uh, and we want to continue what we did in the last uh, two for, uh, other two formats West Indies er test er netritte thakchen Sakib tar cricket o medhar proshongsha korechen Tamim Sakib er odhine agami dui bochhore obhijat format e unnoti korbe Bangladesh bishwash tar amader shobar support inshallah thakle Muhammad Nazim NTV News Dhaka 
খবর শেষ করছি যাবার আগে এক এস টিম টি বা শিরোনামগুলো আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি শীতাকুণ্ড কন্টেনার ডিপোর আগুনে মৃত্যু বেড়ে 45 জনে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন দগ্ধরা আহাজারি সজনদের বিস্ফোরণের ভয়াবহতা মাত্রাহীন রাসায়নিক সাগরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সতর্কতা মজুদে গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন 23 শতাংশ বাড়লো গ্যাসের দাম 2 জুলাই 105 টাকা বেড়ে 1080 টাকা 11 শতাংশ বাড়তে পারে বিদ্যুতের দাম মূল্যস্ফীতি চাপ কমাতে নিত্যপণ্যের উপর আমদানি কর ওঠানো ভর্তুকি এবং ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর তাগিদ সিপিডি এই ছিল সন্ধ্যার খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন www.ntvbd.com এছাড়া এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ রাত 10:30 টায় রাতের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য